എനിക്കൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നൈറ്റ് റുട്ടീൻ കാണിച്ചു തരാവോ ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിട്ടാ അപ്പൊ മിക്കവാറും തന്നെ നമ്മള് നൈറ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണേലും ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എടുക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഇന്ന് നൈറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റിൽ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല നമ്മൾ തിന്നുന്നു കിടക്കുന്നു ഉറങ്ങുന്നു കിടക്കുന്നു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒക്കെ കമന്റ് തന്നവർക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഉറക്കം വരുമ്പോൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ തീർന്നു പോയി രാവിലെ എല്ലാവരും മോർണിംഗ് റൂട്ടീൻ കണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ മോരുകാച്ചിയൊക്കെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളെ ദോശയും മുട്ടക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ മുട്ട ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പച്ചക്കറിയൊക്കെ തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇതേ പച്ചക്കറി വീഡിയോ വരൂ കേട്ടോ ക്ഷമിച്ചേക്കണം അത് തീരുന്ന നേരത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അഞ്ചെട്ട് കൂട്ടം കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഒന്നോ രണ്ടോ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ കുറെ കറികൾ കഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം കാണിച്ചൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മളുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമ്മളങ്ങ് കഴിക്കുന്നത് ഏവാൻ പച്ചക്കറിയുടെ ആളാണ് പച്ചക്കറി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് പയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിലത്തേക്ക് നമുക്കേ കറിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ പച്ചപ്പയർ അങ്ങ് ദോരം വെക്കാൻ അതിനകത്ത് കുളുവുണ്ടോ നോക്കണം എടാ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം അപ്പൊ കുളുവിന്റെ തൊള ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കറി എന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും കുളു ഇങ്ങനെ നീണ്ടു വന്നിരിക്കും അവസാനം വെജ് നോൺ വെജ് ആയി പോകും കറിയൊക്കെ വേസ്റ്റ് വേണ്ട അറ്റം വേണ്ട നമ്മൾ കിട്ടാറ് കുറച്ച് പയറാട്ടോ എടുത്തുള്ളൂ നമ്മള് അത് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയണത് നീ നോക്ക് ഇങ്ങനെ കുളുവിന്റെ ഓട്ടം ഉണ്ടോ പക്ഷെ ഇത് നല്ല പച്ചപ്പയറാന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓട്ടം ഒന്നും കണ്ടില്ല ആ അത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഭാഗം നോക്കണം അവിടെ കുഴു ഉണ്ടോന്ന് അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഉള്ള ഇത് ഞാൻ മുറിച്ചു തരാം നീ കുഴുതോളം ഉള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നേരെ നീടുണ്ട അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് മുട്ടക്കറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചക്ക് ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചതില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിരി തോ ചിരി വരും കേട്ടോ പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഒരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല മറ്റേ വർഷയാന്ന് തോന്നുന്നു കമന്റ് ഇട്ടിട്ട് വർഷ വേണോ എന്താ ചോറിന് പരിപ്പ് വടയും കൂട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മിച്ചർ കൂട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും ഞാനിവിടുത്തെ എന്തൊരു സെമിലാരിറ്റി ആ പെൺകൊച്ചുമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയ സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചോറ് കൂട്ടി കഴിക്കാറുണ്ട് മിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോഴും കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഉച്ചക്കത്തെ ചോറ് ഞാൻ വാരി തന്നെ ഞാൻ മിച്ചർ ഞാൻ മിച്ചറുകളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോണ ആൻസ് നിനക്കത് വേണോടാന്ന് ചോദിച്ചേ അന്നേരം ആൻസ് ഓട്ടം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തന്നെ തന്നെ വാരി തിന്നോളാൻ പറഞ്ഞു അന്നേരം പറയാം നീ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മിച്ചർ വെച്ച് കിടക്കാതിരുന്നാ മതി വഴി തരുവാ മമ്മി എടാ നീ തിന്നല്ലാടാ ഇത് കറി വെക്കാനെല്ലാം വേണ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ മോരുകറി ഒഴിച്ച് ഇവരും ഞാൻ ചോറ് കൊടുത്തു മിച്ചർ കൂട്ടിട്ട് മിച്ചർ മോരുകറിയും കൂടെ കൂട്ടി ഞാനും കഴിച്ചു മുട്ടയിടുന്നതൊക്കെ ഇവനും അമ്മച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചോറിന് നമ്മള് മുട്ടക്കറി എടുത്തില്ല കേട്ടോ എന്റെ ഗ്രേവി ഇവിടെയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും എനിക്ക് എന്തോ ചോറിന് ഞാൻ അങ്ങനെ മുട്ടക്കറി മുട്ടയുടെ ഗ്രേവി ഒന്നും വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ആളാണ് രാവിലെ ഒരു സാമ്പാർ വെക്കാം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് സാമ്പാറിനെ കുറ്റം പറയരുത് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ഫുഡ് ആണ് അത് അവിടെ വെച്ചാലും ഞാൻ എടുത്തോളാം സാമ്പാർ അപ്പൊ കുറച്ച് ആളത്തേക്ക് നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് പണ്ടാണേലും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലാണേലും ഒരുപാട് കറികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്തായാലും ഒരു കറിയോ അങ്ങനെ എന്തായാലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടോ എന്നാലും അച്ചാറോ അച്ചാറൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കത്തേ ഉള്ളു അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലേ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള ശീലമാണ് ജോജോ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലാണേലും അങ്ങനെ പത്ത് പതി
ഈ പച്ചപ്പയർ നമ്മുടെ ഉലത്തുവും ചെയ്യാം പച്ചപ്പയർ ഉലത്തത്തില്ലേ കടുകൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് തേങ്ങ എനിക്ക് തേങ്ങ ഇടുന്ന കറികളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നമ്മള് പച്ചപ്പയറൊക്കെ ഒന്ന് മൊത്തം റെഡി ആക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മളെ പയറൊക്കെ ഒരുക്കി കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ പയറങ്ങോടെ ഉളത്താൻ പോവാണ് ചില നാട്ടിലേക്കൊക്കെ ഉപ്പേരി എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ പയർ വളർത്തുന്നതിന് ഏത് നാടാണ് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് വടക്കൻ ജില്ലകളിലേക്കാന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ പയർ വളർത്തി എന്ന് പറയും പിന്നെ തോരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങ അരച്ചുള്ള കറി ആണെന്ന് പറയും ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും തോരൻ വളർത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാറുള്ളത് കടുക ഇനി എണ്ണയിൽ കിടന്ന് കടവള 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 പൊട്ടട്ടെ നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ചോന്നുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വച്ചാൽ മുറവിട്ടാ
ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട ഉള്ളി പച്ചമുളകും ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടേ നന്നായിട്ട് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമ്മുടെ ബാണിലേക്ക് റൗണ്ടായിട്ട് വീണത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എത്രയും വട്ടം തോന്നുന്നത് ഒരുപാട് മുട്ടയൊന്നും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എടാ മുട്ട ചിക്കി പറിക്കണോ അല്ലാതെ വേണോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസ് കൂട്ടിന് മുട്ട ചിക്കി പറിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലാത്ത പൊരിക്കലൊന്നും ആൻസ് കൂട്ടിന് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ ദോശപ്പാട്ടിലൊക്കെ കേട്ടോ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതെ നമ്മുടെ ചീനിച്ചട്ടിയിലൊക്കെയാണ് മുട്ട പൊരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെ പൊരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദോശപ്പാനങ്ങൾ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പരന്നൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് അപ്പോൾ ദേ പറയണം വിക്കി പൊരിച്ചാൽ മതി ഇന്നേ ഇപ്പം ഞാൻ കഴുകി വെച്ചാൽ എൻ്റെ ദോശപ്പാൻ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു നാളെ നമുക്കേ ദോശ ഉണ്ടാക്കണം ഇന്ന് ഗോതമ്പ് ദോശയാണെങ്കിൽ നാളെ അരി ദോശ മറ്റന്നാൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ദിവസം പുട്ട് പിന്നെ ഇരിയപ്പം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ മിക്കവാറും തന്നെ മസാല ദോശയും പിന്നെ ഇഡലിയും സാധാരണ ദോശ അപ്പോൾ ഒക്കെ ആയത് മിക്സിയിലായിരുന്നു എല്ലാം മിക്സി തന്നെ ആയിരുന്നു പത്ത് വർഷം ആയ മിക്സിയാണ് അപ്പം കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടോ നന്നാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചിട്ട് അതിനെ കുയിലോ പോയിലോ പോയിനോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം പോയതായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം യൂസ് ചെയ്ത് കൂടാ ദിവസം കേട്ടു അത് പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നാൽ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ മിക്സി നന്നാക്കണ്ട നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷന് ഓഫറുകൾ വരില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മിക്സി പുതിയത് പോയി എടുക്കാമെന്ന് ഓർത്തു പ്രീതിയുടെ മിക്സി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇവിടെ ഇരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ജാറ് വലിയ ജാറാണെങ്കിലും സ്റ്റീലല്ലേ അതിൻ്റെ വർക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പത്ത് വർഷത്തോളം ആയിരുന്നു അപ്പം ജാറിനും മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയ മിക്സി വാങ്ങാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു കേട്ടോ കാശിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിക്കാറൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെന്റിനൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി വന്നാൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം മാറി കെട്ടി അടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകും അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും മെഷീൻസ് അല്ല എവിടെ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിട്ട് തട്ടുവോ മുട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തടി അലമാരി സ്റ്റീലിൻ്റെ അലമാരി ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്നേ അപ്പം അതാണ് കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്വന്തം വീടാകാതെ വലിയ വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളൊന്നും വാങ്ങണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനൊരു പയ്യനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് നന്നാക്കിക്കുകയാണ് ചെയ്തതൊക്കെ നാലായിരം രൂപ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടി പോയി ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ഉണ്ടായപ്പോഴേ എനിക്ക് പപ്പ വാങ്ങിച്ച് തന്ന ഫ്രിഡ്ജായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നോക്കാം ട്രാൻസിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയിൽ എടുത്താൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ ഷോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ മഹാറാണി സൂപ്പർ മാളാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടാറാതെ ഇത് കഴുകി വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല ആ മറ്റേ ചോറ് എടുക്കണ്ടേ എടുക്കാൻ പറയടാ ഡാ അമ്മച്ചി ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ അങ്ങനെ നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ അത് രാവിലെ വെച്ച ചോറാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് രാവിലെ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ ചോറ് കേടായി പോകുമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ലേ പക്ഷെ പോവില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ആശ്രയം കൂടെ ഉള്ള ചോറാണ് വാരി കൊടുക്കണം വാരി വാരി അതിനെ കുറേ എത്തിക്കല്ലേ നാടെ പയറാണ് നമ്മൾ വെച്ചേക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മുഴുവൻ പയറ് എടുക്കുകയാണ് കുറച്ചേ ഉള്ളു കേട്ടോ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെക്കണം ഇനി വന്നിട്ട് ചോറുണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേ
അമ്മച്ചാടെ നേരത്തെ ഇരുന്ന് ചോറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി വെച്ചല്ലോ രാവിലെ കുറച്ച് ചായ ഗ്ലാസ്സേ ഇപ്പം കഴുകിക്കൊണ്ട് വന്നേ കൊടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴുകി വെക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാം അവിടെ വെക്കല താഴേക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത പപ്പടം ഇരുന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ട് വയസ്സൊരു കുഞ്ഞു കേസ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സല്ലടാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ആയിട്ടെ മാറി പോതിരിക്കാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ക്യൂട്ടെക്സ് കൊണ്ട് ബീന എഴുതി വെച്ച് അവൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഒരു പാത്രം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് എനിക്ക് വേണ്ടി തോർത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ചേട്ടായി അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ചേട്ടായി എല്ലാം അത് കയറി എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെയൊക്കെ തലയൊക്കെ കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആങ്ങളെ ആട്ടെ ആങ്ങളുടെ ആരെയാണ് ഇങ്ങനെ ഊരിക്കൊണ്ടൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ കറി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയ എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഉപകാരപ്പെട്ടപ്പോഴാണെന്നറിയാം കൊറോണ ടൈമിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളിലേക്ക് പോയിരിക്കും അതുപോലെ തോർത്തൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ കണ്ട കണ്ണിന് അസുഖമൊക്കെ വന്നപ്പം എനിക്ക് അത് വന്നില്ലല്ലോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അസുഖങ്ങൾ പടരാതെ പകരാതെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടക്കറി വെച്ച പാത്രവും ഇപ്പം മുട്ട പൊരിച്ച പാത്രവും എല്ലാം കഴുകി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി ഇപ്പം ഇപ്പം കറി ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രവും ചോറും കല മാത്രം കഴിക്കാൽ മതി അതിനാണ് അന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡാൻസ് കുട്ടനാണ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ആള് അതുപോലെ ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഉപ്പിലിട്ടതോ അങ്ങനെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ കൂട്ടി കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല അതും ദഹനം നടക്കത്തില്ലേ പിന്നെ ഒത്തിരി കമൻസ് രാവിലെ തേങ്ങ വെള്ളം അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല എനർജറ്റിക് ഡ്രിങ്ക് ആണ് തേങ്ങ വെള്ളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഡൈജഷൻ നടക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ് തേങ്ങ വെള്ളം അത് വേറെ വയറ്റിൽ തന്നെ കുടിക്കണം പല ചില തെറ്റായ ധാരണകൾ നമുക്കുണ്ട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കേട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിങ്ങ നമ്മളും ആ ശരിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിക്ക് ചിക്കാറൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രമേ ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ അപ്പാടെ വിശ്വസ് വിശ്വസിക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ടുള്ള അറിവുകളിലേക്ക് പോകണം അവർ പറഞ്ഞു അത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാം അപ്പം അത് കഴിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അതുപോലെ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഷുഗർ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഷുഗർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ വരാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറെ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എന്താണ് നമ്മളൊക്കെയും ടച്ച് ഫോണും യൂട്യൂബും ഗൂഗിളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയുന്നവരല്ലേ നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്തുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതിൽ തേങ്ങവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഒരു രാത്രി വിശേഷം എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങ് കഴുകി വെക്കും വീടൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടും ചോറും ഒന്നും വന്ന് കിടക്കും ഉറങ്ങും അത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ ഏ പക്ഷെ പണ്ടത്തെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളെ അന്നും ഇന്നും നമ്മളൊരു മുറിക്കകത്താണ് കേട്ടോ എനിക്കങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇറങ്ങി നടക്കണമെന്നോ അതിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നോ ഞാൻ എപ്പോഴും മുറിക്കകത്താണെങ്കിൽ ഹാപ്പിയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെറുപ്പം
ആ സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ബേക്കറി ഉണ്ട് ആ ബേക്കറിയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ പാട്ട് പുസ്തകം എന്നും പറഞ്ഞ് അഞ്ച് രൂപ തൂക്കി കിടക്കും എനിക്ക് അതൊരെണ്ണം വേണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അതിലൊക്കെ കമ്മ ചെയ്യും എനിക്ക് ആ പാട്ട് പുസ്തകം അപ്പം ആ ഇടറങ്ങുന്ന സിനിമാ പാട്ടുകൾ എല്ലാം അതിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലൊക്കെ വന്ന് എപ്പോഴും പാട്ടുകൾ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് പാട്ട് കേൾക്കണം യൂട്യൂബിൽ കയറുക സെർച്ച് ചെയ്യുക കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാണുക അന്നിതൊന്നുമില്ല ആകെപ്പാടെ ഒരു ചിത്രഗീതം ടി വിയിൽ വരും പാട്ടൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ പിന്നെ കാസറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാം അതും വീട്ടിലെ കളിയാട്ടത്തിനൊക്കെ കാസറ്റ് തന്നെ മിന്നെ തന്നെ മിന്നെ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ചേട്ടായിക്ക് ഒരു ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടായി നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അമ്പത് രൂപയൊക്കെ ആണ് കാസറ്റിന്റെ വില കേട്ടോ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ഓടിയ കാസറ്റ് ചേട്ടായി ഇതെല്ലാം കാശ് കൊടുത്തു വാങ്ങുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഒത്തിരി കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചത് ഈ അമ്മച്ചൊക്കെ എടുത്തത് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്ര വലിയ അമൂല്യ നിധികളാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രം എന്ത് വെച്ചാലും ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ കണ്ണു തെറ്റി അമ്മച്ച അപ്പം അതെടുത്ത് അപ്പൊ കളയും ആവശ്യമില്ലാത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാൻ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് പടം വരയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് അന്ന് നോക്കി ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല എംബ്രോയിഡറിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു സാരി സ്വന്തമായിട്ട് ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ദിവസം എന്നെങ്കിലും ഞാനത് ഉടുത്ത് കാണിക്കാം ഒരു വെള്ള സാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റേ കെ മണി സാറാന്ന് തോന്നുന്നു ഏതോ പാട്ടി ഏതോ പാട്ടിയിലേക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ ആലോചിച്ചാ അതെ കോട്ടയത്ത് തിരുനക്കര കോട്ടയത്ത് നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ള സാരി ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ള സാരി അവര് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാരനായിരുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ ഇതിന്റെ എന്തിനാ പോയതാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ കെ മണി സാറ് ടി എൻ ജയ്ക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ചു പേരുടെ ഒരു ഓർമ്മയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാനൊരു സംഭവം കറക്റ്റ് മറന്നു പോയി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് നടന്ന അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ തിരുവാതിരയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യില് ചുവന്ന ബ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സാരി ബ്ലൗസ് അപ്പൊ അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞു സാരി ബ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സാരി കൊണ്ട് തരാം എന്നിട്ട് കോട്ടയത്തിന് പോകാം വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കപ്പ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോണ്ട് പോകുന്നവർ പിന്നെ ഞാൻ സാരി ഇത് കേട്ട വഴി ചാടി കയറി പോയി അപ്പയുടെ കൂടെ സാരി ആ ജീവിതത്തിൽ ഉടുക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ സാരി കൊടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂക്ഷ്മ ചേച്ചിമാർ കുറെ ചേച്ചിമാർ ചേട്ടന്മാർ എന്താ അടുത്ത വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരോ അങ്ങനെ ഒരു വെള്ള സാരി കിട്ടിയേ ആ സാരി ഇപ്പോഴും പുത്തും പോലെ ഉണ്ടെന്ന് ആ സാരി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സാരിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലോ എന്ന് ഒരു അതാ പക്കത്തിനകത്ത് ഉണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഒരു വെള്ള സാരിയാണ് കേട്ടോ സാരികൾ ഇട്ട് വെച്ച പക്കറ്റില്ല ആ ഒരു വെള്ളയില് പച്ചയും ചുമപ്പും നൂല് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സാരിയാട്ടോടാ അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ തയ്ക്കണ പച്ച ചുവപ്പും നൂലും കൂടെ വാങ്ങി എനിക്ക് പച്ചയും ചുമപ്പും ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഡിസൈൻ സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച് സാധാരണ തയ്ക്കണ സൂചി കൊണ്ട് ഈ തയ്ക്കുന്ന നൂല് നാലായിട്ടൊക്കെ മടക്കി അതിനകത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ കയറ്റി ഞാൻ മൊത്തം ഞാൻ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ട് അപ്പം ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത എന്റെ പോരായ്മകളിൽ കുറെ ഡിസൈൻ ആദ്യം ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ കുത്തുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ എനിക്ക് ഡിസൈൻ ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ സാരി കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഉടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറക്കണ്ട വൃത്തികേടാക്കി കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ നല്ലതാ എന്നിട്ട് എംബ്രോയിഡറി മെഷ് എംബ്രോയിഡറിയുടെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ തേപ്പ് പെട്ടി ഇല്ല തേപ്പ് പെട്ടി പണ്ടത്തെ അയൺ ബോക്സ് ഏതാ ചിരട്ടയിട്ട് കത്തിക്കുന്ന അപ്പൊ അയൺ ബോക്സ് വെക്കുന്ന റൗണ്ടിലുള്ളൊരു സംഭവം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചൂടാകാതെ തന്നെ ചൂടാകാതെ വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കിട്ടും ആ സംഭവം എടുത്തിട്ട് ഈ സാരി അതിലേക്ക് വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഫിറ്റ് ആക്കും എന്നിട്ട് ഒരു പൂൾ തയ്ച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സാരിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു
ഇത് പിന്നെ ഞാൻ ഡിസൈന് കൊടുത്ത് എത്ര ഡിസൈൻ വേണ്ടി വരുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പിന്നെ അതെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി എൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മുതൽ പിന്നെ വെളി കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിറച്ച് ഞാനിതിൽ മുത്ത് പോലെയൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് അപ്പോൾ എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ചുളിവുകളൊക്കെ കാണുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ ഉടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് എന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഞാൻ വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണേ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ഞാൻ തോറ്റ് ബോഡി പാർട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊട്ടു പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പൊട്ടു പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇത് കണ്ടോ അങ്ങനെ മുന്താണി ഭാഗം കേട്ടോ മുന്താണി ഭാഗം ഫുള്ള് അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുന്ന പോർഷൻ ഫുള്ള് ഞാനിതാ ഈ ഡിസൈൻ പിടിപ്പിച്ചു കേട്ടോ ഇത് സാധാരണ തയ്ക്കണ നൂലും എംബ്രോയിഡറി ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും സാധാരണ സൂചി കൊണ്ടും ഔട്ട് ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തത് കണ്ടോ ഇത് ഫുള്ള് ഹാൻ ഹാൻ എന്നാ ഹാൻഡ് വർക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ് വർക്ക് ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഇതുണ്ട് പൊട്ട് തയ്ക്കാനൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ആരും ഞെട്ടരുത് കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളു കാണിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്ക്കണ നൂല പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് അലക്കിയെങ്കിലും ഒരുപാട് കഴുകി ഒരുപാട് ഞാൻ ഇത് ഉടുത്തിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ നൂലിൻ്റെ കളർ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എനിക്ക് നൂല് കാണുമ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സാരി ഉടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബി എഡ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും കാലത്തൊക്കെ ഞാനിത് ഉടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് എന്താണെന്നറിയാവോ മെഷീൻ വാങ്ങിയില്ലേ മെഷീൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊലസിലൊക്കെ ഇട്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു നൂല് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമല്ലേ പിന്നെ കൊലസിലിട്ട് പിടിക്കത്തില്ലേ ഇതുണ്ടോ ഏ ആ അതെ ഞാൻ മെഷീൻ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പം സാരി ഫോൾ പിടിപ്പിച്ചേട്ടോ ഉണ്ടോ ഡിസൈൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു താഴേക്ക് ഉടുക്കുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ പിടിപ്പിച്ചെടുത്തു അപ്പം പിന്നെ കൊലസിലൊന്നും ഇട്ട് പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ സ്വന്തമായി ചെയ്ത എൻ്റെ കരവിരുതാണ് എല്ലാവരും അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ വലിയ പൊങ്കച്ച പറയുമല്ല നമുക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അറിയാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പണി വേണ്ടേ എന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ പണി ഞാനെങ്ങും പോകത്തില്ല പിന്നെ അമ്മ വീട്ടിലൊന്നും പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പം നിർത്തത്തില്ല വേറെ എങ്ങും പോകാനും ഇല്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന എൻ്റെ ജോലികൾ എത്രയോ വർഷം പഴയ സാരിയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള സാരി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പോയാൽ പോലെ പത്തിരുപത് വർഷമായല്ലേ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഈ സാരി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പ കൊണ്ട് തന്ന സാരിയാണ് അങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് കപ്പ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചൊരു ജീപ്പിനാ പോയത് അവിടെ പോയി പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഞങ്ങളെ എന്താ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നടാ പോയ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഭയങ്കര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായിരുന്നു കേട്ടോ കമ്മ്യൂണിസം ആയിരുന്നു അപ്പം ദാ ഞാൻ പിന്നീട് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു റൗണ്ടിലേക്ക് ആ ഈ ഡിസൈനൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടാ ഇത് കണ്ടോ ഏ അതെ പിടിക്കല്ലേടാ എൻ്റെ പൊന്നു വെച്ചാടാ വിടിക്കല്ലേ ആ ആ സാറില്ല അതങ്ങനെ ഇരുന്നു കേട്ടോ എവിടെന്നെങ്കിലും പോയാൽ മൊത്തം പോകുമെന്ന് ഓർത്തുള്ള പേടി മാത്രമേ ഉള്ളു ആ അത് മറ്റേ തൈല് ഇത് മെഷീൻ്റെ കട്ട് വന്നപ്പം പോയതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഇനി അത് ചെളി പിടിപ്പിക്കില്ല എന്നാൽ അത് വെള്ള സാരിയാണ് നമുക്ക് പള്ളി പോകുമ്പോൾ കൊടുത്തോണ്ട് പോവാം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉടുത്ത് കാണിച്ചരാവേ റെഡ് കളർ ഒരു ബ്ലൗസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ത്രീ ഫോർത്ത് കൈയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെ തയ്ച്ച ബ്ലൗസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇട്ട് ഞാനൊരു ദിവസം പള്ളി പോകുമ്പോൾ ഈ സാരി ഉടുത്ത് ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വലിയ പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ അന്നും എന്നും പിന്നെ അന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കരഞ്ഞും നിലവിളിച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ എൻ്റെ ചുമലിലായി എന്നെ ആശ്രയിച്ചത് ആ രണ്ട് എണ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിപ്പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒന്ന
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കിട്ടിയത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് തന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വലിയ പട പൊരുതി അങ്ങ് ജീവിച്ച് വന്നതൊന്നും അല്ല ഒഴുക്കിനൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇവിടെ വരെ എത്തി അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അല്ലാതെ വലിയ പൊരുതി നേടിയ ജീവിതമോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒന്നിനോടും പൊരുതാനൊന്നും പോകാറില്ല നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ മൗനമായിട്ടിരിക്കുക അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വാതറുന്ന അബദ്ധങ്ങളുടെ ചാടുന്നതിലും നല്ലത് മൗനമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തത് അപ്പം പണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഇരുന്ന ഒരു റൂമിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടാകാം എനിക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നാലും എനിക്ക് വലിയ മടുപ്പ് ബോറടി ഒന്നും അങ്ങനെ തോന്നാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു മുതൽ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മടുപ്പ് തോന്നാനാണ് ഇവനങ്ങനെ ആട്ടെ ഇവനെ അവന് വലിയ വലിയ യാത്രകളിലേക്കോ വലിയ 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 രാജകീയമായ ഫുഡുകളിലേക്കോ ഒന്നും പോകാത്തത് കൊണ്ടും ഇവൻ അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞായി വന്നു പിറന്നവൻ കുഞ്ഞുങ്ങളാകൻ പറഞ്ഞവൻ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു പൂന്തോട്ടം നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി തന്നവനെ നീ വരു നീ വരു പുന്തിങ്കളായി നീ വരു നീ വരു പുന്തനലായി അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിന്റെ പേയുവാണ് നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് വേറെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്നെ പുതിയ വിശേഷം പുതിയ വീഡിയോ അപ്പൊ എന്നെ പുതിയ വിശേഷം പുതിയ വീഡിയോമായി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ദിസ് ആയിരിക്കാം ബിന്ദു ആന്റെ വള പൊട്ടിച്ച് എന്റെ കൈ ഒന്നും മുറിഞ്ഞില്ല നീ ഒരു രണ്ടു വള ഇട്ട് എടുത്ത് എന്റെ കൈയിലേക്ക് താ അവൻ മേടിച്ചോ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാൻ നിർത്ത അവന്റെ വേഗം വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് അവൻ എന്റെ പോത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഇട്ട് തടാ വെള്ള സാരികളൊക്കെ അവിടെ അടുക്കിട്ടുള്ളടാ അത് വെള്ള സാരിയാടാ അപ്പൊ വേണ്ട പുതിയ വിഷയം